చంద్రబాబుకు షాక్ టీడీపీకి ఆ ముగ్గురు కీలక నేతలు గుడ్ బాయ్ ఈ ఏడాది జరిగిన అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో కేవలం ఇరవై మూడు సీట్లు సాధించి ఘోర పరాజయం పాలైన టీడీపీకి బ్యాడ్ టైం కొనసాగుతూనే ఉంది అధినేత చంద్రబాబు నాయుడు స్ట్రాంగ్ గానే ఉన్నప్పటికీ టీడీపీలో ఇన్ని రోజులు కీలకంగా ఉన్న పలువురు పార్టీకి గుడ్ బై చెప్పేశారు వారిలో కొంతమంది వేరే పార్టీ కండువాలను కూడా కప్పుకున్నారు ఇక ఇప్పుడు ఆ పార్టీలో ఉన్న మరికొన్ని పెద్ద తలకాయలు కూడా త్వరలోనే టీడీపీకి గుడ్ బై చెప్పబోతున్నట్లు వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి వారిలో ప్రముఖంగా గంటా శ్రీనివాసరావు నారాయణ బోండా ఉమా పేర్లు వినిపిస్తున్నాయి కాపు సామాజిక వర్గానికి చెందిన బోండా ఉమా రెండు వేల పద్నాలుగులో తొలిసారి టీడీపీ నుంచి ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేసి గెలుపొందారు ఆ తర్వాత తక్కువ సమయంలోనే అధినేత చంద్రబాబుకు దగ్గరయ్యారు అంతేకాదు అప్పటి ప్రతిపక్షం వైసీపీపై అవకాశం వచ్చినప్పుడల్లా స్వరాన్ని పెంచి మరీ ఘాటుగా విమర్శించేవారు కానీ రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికలకు ముందు నుంచి పరిస్థితులు మారిపోయాయి పార్టీలోని కొందరు నేతల తీరుపై అసంతృప్తిని వ్యక్తం చేస్తూ వస్తోన్న ఆయన ఎన్నికల తరువాత పార్టీ ఓటమితో ఆయన తీరు మారిపోయింది పార్టీ కార్యకలాపాలకు దూరంగా ఉంటూ వస్తున్నారు ఈ నేపథ్యంలో ఆయన టీడీపీకి గుడ్ బై చెప్పే యోచనలో ఉన్నారని ఎప్పటి నుంచో వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి మరోవైపు వైసీపీలో చేరేందుకు బోండా ఉమా ఆలోచిస్తున్నారని సమాచారం దీనికి సంబంధించి వైసీపీ నేత ఆమంచితో ఆయన సంప్రదింపులు జరిపినట్లు తెలుస్తోంది ఇక బోండా ఉమా దారిలోనే చంద్రబాబు మంత్రివర్గంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తూ వచ్చిన గంట శ్రీనివాసరావు కూడా ఆ పార్టీకి గుడ్ బై చెప్పి వైసీపీ వైపు చూస్తున్నారని తెలుస్తోంది తన రాజకీయ జీవితాన్ని టీడీపీతోనే ప్రారంభించిన గంట ఆ తర్వాత మధ్యలో పార్టీని విడినప్పటికీ రెండు వేల పద్నాలుగులో మళ్లీ సొంత గుట్టికే వెళ్లారు ఇక రెండు వేల పద్నాలుగు రెండు వేల పంతొమ్మిది వరకు చంద్రబాబు కేబినెట్లోను పనిచేశారు ఇక ఈ ఎన్నికల తరువాత ఈయన కూడా పార్టీని వేడబోతున్నారని వార్తలు వచ్చాయి దానికి తోడు వైసీపీలోకి తాను వెళ్లాలనుకుంటే ఎవరూ ఆపలేరని ఆ మధ్యన గంట కామెంట్లు కూడా చేశారు అయితే వైసీపీలోకి ఈయన రాకను కొంతమంది వ్యతిరేకిస్తున్నారని గాసిప్లు వినిపించినా ఇప్పుడు గంట చేరికకు అధిష్టానం నుంచి గ్రీన్ సిగ్నల్ వచ్చిందని తెలుస్తోంది దీంతో త్వరలోనే గంట కూడా వైసీపీ కండువాన కప్పుకొనున్నారని సమాచారం అయితే బోండా గంట చూపు వైసీపీ వైపు ఉంటే మాజీ మంత్రి నారాయణ చూపు మాత్రం బీజేపీ వైపు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా టీడీపీకి ఆర్థిక స్తంభంగా నిలిచిన నారాయణ పరిస్థితి ఈ ఎన్నికల తరువాత బాగా మారిపోయింది ఎన్నికలకు ముందే ఆయనకు సంబంధించి విద్యా సంస్థలపై ఐటీ సిబిఐ దాడులు జరిగాయి ఇక అధికారంలోకి వచ్చిన తరువాత సిబిఐను రాష్ట్రంలోకి అనుమతి ఇస్తూ జగన్ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు కూడా జారీ చేసింది దీంతో మళ్లీ ఎప్పుడైనా దాడులు జరిగితే ఆయన విద్యా సంస్థలకు ముప్పు వాటిల పరిస్థితి తప్పకపోవచ్చు ఇక రాజకీయాల కంటే తమ వ్యాపారాలే కీలకమని భావించిన కొంతమంది టీడీపీ ఎంపీలు ఆ మధ్యన మూకుమ్మడిగా బీజేపీలో చేరారు ఇప్పుడు వారి బాటలోనే నారాయణ కూడా వెళ్లాలని భావిస్తున్నట్లు సమాచారం అంతేకాదు ఎంత త్వరగా వీలైతే అంత త్వరగా తనను బీజేపీలోకి చేర్చుకునేలా బీజేపీ అధిష్టానంతో మాట్లాడాలని తన జిల్లాకు చెందిన బీజేపీ సీనియర్ నేతను కోరారట దీనికి ఆ నేత నుంచి సానుకూల స్పందన కూడా వచ్చినట్లు సమాచారం ఈ నేపథ్యంలో చాలా త్వరలోనే నారాయణ టీడీపీకి గుడ్ బై చెప్పనున్నట్లు రాజకీయ వర్గాల సమాచారం వీటిలో నిజమెంతుందో తెలియదు కానీ టీడీపీలో ఇన్ని రోజులు కీలకంగా వ్యవహరించిన ఈ ముగ్గురు ఘనా పార్టీలు ఆ పార్టీని విడితే చంద్రబాబుకు పెద్ద షాక్ తప్పదని రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చ జరుగుతోంది ఇప్పటికే పార్టీకి చెందిన సీనియర్ నేతల వరుస హఠాన్ మరణాలతో బాధపడుతోన్న ఆయనపై ఈ రాజకీయ వలసల టెన్షన్ పడే సమయం దగ్గరలోనే ఉందనే వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి